അപ്പൊ തന്നെ കൊറേ അതിനിടയിൽ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് വരും അപ്പം എല്ലാരും ജാഡ കൂടിയല്ലോ പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒന്നും അല്ലല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവളുടെയൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ആരായിരുന്നു എന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഒരു മൂവി റിവ്യൂ ആണ് എന്താന്ന് പിന്നെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മൈ ഡാഡ് ഇസ് എൻ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അപ്പം വീട്ടില് ഞങ്ങള് മലയാളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ വരുന്നു പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും ഫേമസ് ആവുന്നു അപ്പം എല്ലാരും അറിയുന്നു ഫേമസ് ആവുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എല്ലാരും അറിയുന്നു എല്ലാരും നല്ല കമസ് ആയിരുന്നു അപ്പഴേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചൊക്കെ മേലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഏറെ കയറാണോ എനിക്ക് അറിയുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവര് മൂവി പ്രമേറിനെ വിളിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് പുള്ളി ചോദിച്ചു ഷെറോൺ പാടു ചെന്നപ്പം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിലായി അപ്പോഴേക്ക് സൂരജ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു കീബോർഡ് പ്ലേ ഹി സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വരി പാടാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി എന്നെ മാത്രം കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ഒരു സിഗ്നൽ തന്നു അപ്പൊ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി അത് ചില നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് മ്യൂസിക് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു സോ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പാട്ട് ജോസഫ് ജോസഫ് മൂവിയിൽ ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും എന്റെ ഫാദറും കൂടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പണ്ട് ആ സമയത്തെ ഈ ഈ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ടൊരു പാട്ടില്ല ആ പാട്ടിന്റെ സീൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു വലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സോങ്ങാണ് My mom was like, was She was very happy. They took it in a very good day, a very positive way. And നല്ല രീതി തന്നെയാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതല്ല ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഐ ഐ ലേൺ ഇറ്റ് ഫോർ അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ അഗൈൻ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലേണിങ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ് മൊമെന്റിലാണ് എനിക്ക് റിയാലിറ്റി ഡ്രീം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ പാട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നു സോ ഞാൻ ആ പാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിൽ പോയി കാര്യ ചെയ്തത് എന്തോ ഭാഗ്യം ഇപ്പം അതാരും എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ നാണങ്ങൾ അത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്തായാലും നമുക്കൊരു ഡ്രീം എനിക്കങ്ങനെ കൂടെ പാടണമെന്നൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രീംസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള കുറെ പേരുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദം വിസ് വിജയ് യേശുദാസ് ഐ വോണ്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സി ഗാനഗന്ധവൻ യേശുദാസ് കൊള്ളാമുണ്ട് പിന്നെ ഐ ലവ് കെ എസ് ചിത്ര ഐ ലവ് ഹെർ സോങ്സ് ഐ ഐ മെറിറ്റ് ഫോർ ഹെർ സോങ്സ് കോളേജിലൊരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നപ്പം അങ്ങനെ പാടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ വൈറലി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വീഡിയോ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മൂവിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീമിയ പ്രീമിയ ഷോന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്നേരം കിട്ടിയ നല്ല റെസ്പോൺസ് എല്ലാം തിരിഞ്ഞു വന്നു അപ്പോഴും സെയിം ഒരു ഒരേ വൈബിൽ തന്നെ എല്ലാം ആയിട്ടൊക്കെ എത്തിയ പിന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച ഷാരോൺ നല്ല സൗണ്ടില് പാടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എത്ര വർഷമായിട്ട് മ്യൂസിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് മ്യൂസിക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലൈക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതല്ല ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഐ ഐ ലേൺ ഇറ്റ് ഫോർ അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പക്ഷെ അഗൈൻ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലേണിങ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ടെൻത്ത് ഒക്കെ ആയപ്പം ഐ ഹെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അക്കാഡമിക്സ് എല്ലാം കൂടെ ഐ ഐ സ്റ്റിൽ ഹാഡ് എ തിങ് ഫോർ മ്യൂസിക് പക്ഷെ 
ആസ് ഇൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ പഠി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഠി ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു വീട്ടിലാദ്യം വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെയാണ് ഞാൻ അമ്മേനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അന്നേരം മൈ മാം ബസ് ലൈക്ക് പോടി കൊടുക്കും ഈ തമാശ പറയുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഷീ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ദേ ടു കിറ്റ് ഇൻ എ വെരി ഗുഡ് വേ എ വെരി പോസിറ്റീവ് വേ ആൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് സ്പോട്ട് ആസ് ഇൻ എല്ലാം സ്പോട്ടിലായിരുന്നു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം റിക്വസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ രാജഗിരിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ അവിടുന്ന് വി വർ ടോൾഡ് ഐ മീൻ ഐ വാസ് ടോൾഡ് ബൈ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീൻ ആൻഡ് മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷീ ഹാഡ് ആസ് മീ ടു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ദറ്റ് ഹി വുഡ് അക്സെപ്റ്റ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അയാൾക്ക് കൂടെ ചോദിച്ചു കെൻ ഐ ബി യു വിത്ത് യു ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് കെൻ ഐ കം ലോങ് വിത്ത് യു ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് എന്നാ അപ്പം ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് പുള്ളി ചോദിച്ചു ഷെറോൺ പാടുമോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പാടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഐ ഡോ എക്സ്പെക്ട് ഇം ടു ഗിവ് മീ പാടും എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം നമ്മൾ ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല അത്രയും വലിയ സിംഗർ അങ്ങനെ പറയുന്നു സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് പോയി നിൽക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പം പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിലായി അപ്പോഴേക്ക് സൂരജ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്ത് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വരി പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഒരു ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ഒരു സിഗ്നൽ തന്നു അപ്പൊ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി അപ്പൊ തന്നെ ഐ എം ഓൺ ക്ലൗഡ് നൈൻ അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പാടിപ്പോയി പക്ഷെ ഹി വാസ് ഓൾസോ എന്താ ലൈക്ക് ഐ എക്സ്പെക്ടഡ് ഹിം ടു ഹാവ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഗൗരവം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഓബിയസ്ലി ഹീസ് ഒരു ഒരു ലെജൻഡറി പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ആൻഡ് ദെൻ പക്ഷെ പുള്ളി ഭയങ്കര ഞാൻ എന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഹി ആക്ച്വലി ഇറങ്ങി വന്ന് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ഫോർ മീ ടു കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ത്രൂ ഔ ദ സോങ് എന്റെ പാർട്സ് പുള്ളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാല് ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പുള്ളി ഫേഷ്യൽ വഴിയാണെങ്കിലും ഹി എന്റെ പാർട്ട് പുള്ളിയുടെ അങ്ങനെ പുള്ളി ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല പറഞ്ഞു തരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വെരി ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്വീറ്റ് ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അത്രയും വലിയൊരാള് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെരി ഹംബിൾ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു മൊമെന്ററി ഇതായിരുന്നു പുള്ളിയെ തന്നെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടാണല്ലോ അത് ചില നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് മ്യൂസിക് റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു സോ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പാട്ട് ജോസഫ് ജോസഫ് മൂവിയില് ഞാനും എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും അവന്റെ ഫാദറും കൂടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പണ്ട് ആ സമയത്തെ ഈ ഈ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു പാട്ടില്ല ആ പാട്ടിന്റെ സീൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സോങ്ങാ അപ്പൊ ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്തത് ഓൾ ഇൻ ഓൾ അത് എങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഐ നെവർ തോട്ട് ലൈഫിൽ അത് ശരിക്കും ആ സിംഗറിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഫ്രെയിംഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എന്താ പറയാ പുള്ളി നല്ല രീതിക്ക് എടുക്കണം അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആയിരുന്നു അത് ആൻഡ് ദെൻ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ ഈ സോങ് ഐ ലൈക്ക് വെൻ ഐ വെൻ മാം ടോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം ഈ സോങ് കേം ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ് സോ ദ ഐ ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ആൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടേണ്ടത് വന്നപ്പം ഐ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പാടിയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആ ക്വസ്റ്റ്
പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഈ വീഡിയോ വൈറൽ ആവുന്നുണ്ടെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല രാത്രി ഞാൻ സാധാ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഐ വാസ് ഹാപ്പി അറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു സിങ് വിത്ത് ദിസ് ലെജൻഡ് എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ വീഡിയോ അതൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ അന്നേരമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ ട്രെൻഡിങ് മെല്ലെ വൈറൽ ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രീതിക്ക് അയച്ചത് അതുവരെ ഐ ഡോ ഐ ഡോ നോ എനിത്തിങ് ഇൻ റിഗാർഡ് വിത്ത് ദറ്റ് പിന്നെ ആസ് ഡേസ് പാസ്റ്റ് ആണ് ഓരോരുത്തർ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഇവിടെ തുറന്നാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നു നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്റ്റാർ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ എവറിബഡി കേം ദൈവർ ലൈക്ക് നല്ലതായിരുന്നു ദ ജനുവൻലി അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ഒക്കെ ചെയ്തു നല്ലായിരുന്നു കോളേജ് ഫെസ്റ്റിനും ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് തന്നെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് ആസ് ഇൻ കൾച്ചറൽസിനൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുക ഫെസ്റ്റിന് പുറത്തേക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും കൾച്ചറൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടേക്ക് പാർട്ട് അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ നോട്ട് വെരി ആക്റ്റീവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ല ഏത് ഫീൽഡിലായിരിക്കും ലൈക്ക് പാട്ടാണോ ഡാൻസ് ആണോ പാട്ടിന്റെ പാട്ട് ഐ ലൈക്ക് സിംഗിങ് ഒരു ഒരു സമയം വരെ പാട്ട് ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വളർന്ന് അതായത് ഇപ്പോഴേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടുകാർ കുറച്ചും കൂടെ അക്കാഡമിക്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തവര് സോ അങ്ങനെ വന്നപ്പം ലൈക്ക് ഇവൻച്വലി ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം സപ്പോർട്ട് ആണ് എല്ലാത്തിനും വരുന്നത് സോ ഐ ഐ വെൻ ഫോർ ദ അക്കാഡമിക് സൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം പാട്ടും ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് മൈ ഗോ ടു ഒരു കംഫർട്ട് ആണ് പാട്ട് അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ എപ്പോഴും എഫേർട്ട് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണേ അല്ല ഞാൻ എല്ലപ്പോഴും ആണ്ടിനും ചങ്ങാതി ഒരു വീലിടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫൺ പൊട്ടറേഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പം മ്യൂസിക് ഇസ് ഓൾവേസ് ദയർ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ സൈഡ് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയല്ല മ്യൂസിക് ഇസ് ഓൾവേസ് ദയർ പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുമോ ഇല്ലേ എന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം മൂവിയിലൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അഭിനയം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കില് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയ എന്തായാലും മ്യൂസിക്കില് മേ ബി ഐ വിൽ ഐ മൈറ്റ് ഡോ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് ഡോയിങ് ഇറ്റ് ആക്ടിങ് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് പറ്റണ പണിയാണോ മൂവിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കില് തന്നെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആരുടെ കൂടെ പാടണം എന്നാണ് ഒരു ഒരു ഡ്രീം എനിക്കങ്ങനെ കൂടെ പാടണം പക്ഷെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള കൊറേ പേരുണ്ട് വൺ ഓഫ് ദം വിസ് വിജയ യേശുദാസ് ഐ വോണ്ട് ഐ വോണ്ട് സി ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ്ണ്ട് പിന്നെ ഐ ലവ് കെ എസ് ചിത്ര ഐ ലവ് ഹെർ സോങ്സ് ഐ ഐ മെറിറ്റ് ഫോർ ഹെർ സോങ്സ് ശ്രേയാ ഘോഷ് വെരി ബിഗ് ഫാൻ അവരങ്ങനെ കൂടെ പാടണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല ഐ ട്രൈഡ് ഇറ്റ് കോളേജില് ഫിലിം ക്ലബിലൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എനിക്കൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇല്ല ആ കാര്യത്തിൽ പാട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അഭിപ്രായം ഞാൻ പാടുന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാരും പിന്നെ അതുപോലെ ആ വീഡിയോയില് ഞാൻ കുറെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് കണ്ടു എന്തായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ വെച്ചാല് ഞാന് ഫസ്റ്റ് ഡേ വീഡിയോ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും ഫേമസ് ആവുന്നു അപ്പം എല്ലാരും അറിയുന്നു ഫേമസ് ആവുന്നു വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ല അസ്ലം എല്ലാരും അറിയുന്നു എല്ലാരും നല്ല കമസ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിച്ചൊക്കെ മേലെ കയറ്റും അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഏറെ കയറാണോ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവര് മൂവി പ്രമേറിനെ വിളിച്ചത് മൂവി പ്രമേറിനെ വിളിക്കുന്നു
പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദേ ഓൾസോ ആസ്റ്റ് മീ ഹൗ മറ്റേ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറ ഞാൻ നോർമലി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ അതിനിടയിൽ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് വരും അപ്പം എല്ലാരും ജാഡ കൂടിയല്ലോ പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിലൊന്നും അല്ലല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇവളുടെ ഒക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ആരായിരുന്നു ഒന്നും അല്ല ബേസിക്കലി ഒരു മൂവി റിവ്യൂ ആണ് രണ്ടാമത് പിന്നെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മൈ ഡാഡ് ഇസ് എൻ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അപ്പം വീട്ടില് ഞങ്ങള് മലയാളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ് സോ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയാന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതിപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചില സമയം മലയാളം മാത്രമേ ചില സമയം ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചേർന്ന് ഭയങ്കര കോമൺ അപ്പം എല്ലാരും വിചാരിച്ചു ജാഡ ചെയ്തോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ എന്താ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നെഗറ്റീവ് കാമെന്റ്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഫീൽ ആയി അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടുന്ന സി ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പക്ഷെ ഐ ബിൻ ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം സോ ഐ നോ ഹൗ ദിസ് വർക്ക്സ് ഇത് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം സോ പോസിറ്റീവ് കമൻസ് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്നെ തന്നെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരുമ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് കമ്മ എനിക്കറിയാം ഇന്നിപ്പൊ ആൾക്കാർ നല്ലത് പറഞ്ഞ നാട് അവരെന്നെ മോശം പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ആണ് ഓക്കെ ശരി അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനെ കുറെ പേര് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ കൂടെ എൻ്റെ കോളേജിൽ ഒരു ജൂനിയറൊക്കെ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല പാവമാണ് അബ്രോഡ് പഠിച്ചോണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അബ്രോഡ് പഠിച്ചല്ല ഡാഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കയറി വരുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം അത് ഇനി ഒതുക്കി പിടിക്കുന്നതായിട്ട് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ശുദ്ധ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ചുമ്മാ ഒരു നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇനി പോയി എന്നുള്ള രീതിക്ക് വേണ്ട ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൊക്കെ നേരത്തെ തൊട്ടേ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു ടിക്ടോക്ക് ഞാൻ ഇല്ല ടിക്ടോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നില്ല ഐ ആം വെരി ഐ ഐ ഐ യൂസ് ടു ബി ഐ ആം പ്രസൻ്റ്ലി വെരി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ജനറലി നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനുശേഷം യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരാൻ ആസ് എഫ് നോ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം തേർഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എനിക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കുറെ പഠിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും കുറെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ കൊണ്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒന്നും പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ വൈഡ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇപ്പൊ ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ഐ എം ട്രൈങ് മൈ മാർക്സ് ടു കീപ് ദം എൻഗേജ് വിത്ത് മൈ കോണ്ടന്റ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ യൂട്യൂബിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ കണ്ടന്റ് വൈഡർ ആയിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ടൈം എന്റെ കയ്യിലില്ല സോറിയാ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലുള്ള റീച്ച് കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ റീച്ച് അത്യാവശ്യം മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇനി ഐ ഇനി എനിക്ക് വരുന്ന ഒരു വലിയ ചെയ്താല് അത് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വയ്യ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഐ തിങ്ക് people are expecting something adonna aanallo aalkar follow cheynadakka pinne there are lot of people uh, personally dming me adakka bayangara kaanumba sandoshana kore namukku ariyatha aalkar they take their time to text big big paragraphs yes. and uh, send me their love appo adakka kaanum bayangara sandosham like they actually helping me out kore enna confidence okka korchu overcome cheyanum korchu kuda better aayittu maybe to create a better content avaru kore they you know helping me out angana മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ഏതാണ് ഒരുപാട് സോങ്സ് ഉണ്ട് ഐ ലൈക്ക് മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവേണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലുള്ള സോങ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് മലയാളം ആണോ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ഏത് ഐ
कतम ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से ये ख्वाब देखती हूँ मैं के जग पड़ी हूँ ख्वाब से अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम ഫ്രണ്ട്സിനാണെങ്കിലും എന്റെ ഫാമിലി പിന്നെ കണ്ടവര് കേട്ടവര് ഷെയർ ചെയ്തവര് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം എല്ലാവരുടെയും എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഓരോന്നിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാത്തോണ്ടാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഐ എം റീഡിംഗ് ഓൾ യുവർ കമൻസ് ഇറ്റ് ലിറ്റലി മേക്സ് മീ വെരി ഹാപ്പി അപ്പം എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ പാട്ടിനെ ആണെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് പറയാനുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ പാട്ടൊക്കെ എന്തായാലും അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് തന്നെ പോട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വി 